BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Das Sturmtief Niklas hat gestern zu zahlreichen Unfällen, Ausfällen im Bahnverkehr und Schäden in Höhe von mehreren 10.000 Euro geführt. Im Ostalbkreis starben zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall. In Ludwigsburg wurde ein 23-Jähriger von einem herabstürzenden Ast am Kopf getroffen und lebensgefährlich verletzt. Die Aufräumarbeiten werden sich teilweise wohl noch bis morgen hinziehen, heißt es aus dem Innenministerium. Auch wenn es in letzter Zeit eher ruhig geworden ist um die Hausärzte und ihre fehlenden Nachfolger, das Problem ist noch lange nicht vom Tisch. Mit einer Art Rundum-Sorglos-Paket möchte der Landkreis Reutlingen den Jungmedizinern jetzt den Einstieg vor allem auf dem Land erleichtern und hat dafür einen Förderverein ins Leben gerufen. Ein Modell, das deutschlandweit bisher einmalig ist. Fast jeder zweite niedergelassene Hausarzt in Deutschland steht kurz vor dem Ruhestand und findet keinen Nachfolger, der seine Praxis übernehmen will. Besonders problematisch ist die Lage in den ländlich geprägten Regionen. Auch der Landkreis Reutlingen, so der Landrat, sei da keine Insel der Seligen. Wir haben die Hausärzte gefragt, wir haben alle 178 Hausärzte gefragt, wann hören sie den Altershalber auf und haben sie die Nachfolgefrage geregelt, gibt es einen Nachfolger. Und daraus haben wir Szenarien entwickelt für die Jahre 2020, 2025 und wenn Sie sich das anschauen für den Landkreis Reutlingen, dann wird sehr schnell klar, dass es in diesen Jahren weiße Flecken geben wird, wo eben nicht mehr jede Hausarztpraxis wieder besetzt wird. Um diese Lücke zu schließen, brauche es innovative Versorgungsformen, wie das Mitte letzten Jahres eröffnete Gesundheitszentrum in Hohenstein-Bernloch. Das ist so die Überlegung, muss wirklich ein Mediziner alles machen? Und deshalb sind auch nichtärztliche Berufe dabei, Lokopädin, Ergotherapeutin, Physiotherapeutin, die gibt es dort bereits. Und die Idee ist es auch weiter auszubauen, deshalb Gesundheitszentrum. Das Sahnehäubchen aber sei die Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Tübingen, genauer gesagt mit dem Lehrstuhl für Allgemeinmedizin. Und die Idee, die da dahinter steckt, ist, dass angehende Mediziner in der ärztlichen Weiterbildung eine klassische Hausarztpraxis im ländlichen Raum kennenlernen, die dort durchlaufen. Und wir wollen natürlich dort auch die Begeisterung für den Hausarztberuf dort wecken bei den angehenden Medizinern. Und weil im ländlichen Raum Lehre und Forschung bisher nicht von Krankenkassen und kassenärztlicher Vereinigung finanziert werden, wie normale Arztpraxen, will der von Kreis, UKT und Gemeinde Hohenstein gegründete Förderverein einspringen. Auch in Berlin ist man mittlerweile auf das Reutlinger Modell, das in dieser Form einmalig ist, aufmerksam geworden. Der Sachverständigenrat der Bundesregierung hat unser Modell, hat dieses Modell in seinem Bericht an die Bundeskanzlerin besonders hervorgehoben als ein besonders innovatives Modell, das sich lohnt, mal näher zu betrachten. Im Landratsamt ist man also guter Dinge, dass der Versuch klappt und die medizinische Versorgung im ländlichen Raum auch in Zukunft gewährleistet ist. Hunderte Postbeschäftigte haben heute in Baden-Württemberg die Arbeit niedergelegt. Und die Streiks könnten noch weitergehen. Für die Kunden bedeutet das, dass wohl zahlreiche Briefe und Pakete über Ostern nicht zugestellt werden. Die Postmitarbeiter fordern eine Arbeitszeitverkürzung von 38,5 auf 36 Wochenstunden bei vollem Lohnausgleich. Im Erdgeschoss des Stuttgarter Rathauses ist aktuell die Ausstellung Die Opfer des NSU und die Aufarbeitung der Verbrechen zu sehen. Es handelt sich um eine Wanderausstellung, die das Nürnberger Institut für sozialwissenschaftliche Forschung, Bildung und Beratung erarbeitet hat. Auf 22 Tafeln sind die in den Jahren 2000 bis 2007 verübten Verbrechen der Terrorgruppe sowie die Biografien der Mordopfer aufgeführt. Die Ausstellung ist noch bis zum 24. April zu sehen. Der Autozulieferer Bosch muss Medienberichten zufolge eine Millionenstrafe wegen illegaler Preisabsprachen zahlen. Das Unternehmen habe sich mit dem US-Justizministerium auf eine Kartellstrafe in Höhe von rund 54 Millionen Euro geeinigt. Auch personell soll es Konsequenzen gegeben haben. Die fraglichen Mitarbeiter seien auf Positionen ohne Kundenkontakt versetzt worden oder in Ruhestand gegangen. Bosch soll Autoteile zu teuer verkauft haben. Soweit die BW1-Nachrichten, jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Auf Wiedersehen. Am
frühen Donnerstag regnet es im ganzen Land, vereinzelt fällt auch Schnee. Beispielsweise im Osten, rund um Ulm, aber auch in Freudenstadt, Albstadt und auf dem Feldberg. Die Temperaturen im Land pendeln zwischen 3 bis maximal 9 Grad. Am Karfreitag bleibt der Himmel in weiten Teilen Baden-Württembergs bedeckt, aber nicht ganz sonnenfrei. Mit ein paar Sonnenstrahlen steigen die Temperaturen wieder etwas an. Im Norden, in der Mitte des Landes und im südlichen Teil fällt hier und da etwas Regen. Beste Chancen, vom Nass verschont zu bleiben, bestehen im östlichen Teil Baden-Württembergs. Geschichte, religiöse Frömmigkeit und Brauchtum in und um die Gemeinde Elsach stehen im Mittelpunkt des örtlichen Heimatmuseums. Zu sehen sind die Ausstellungsstücke beispielsweise in einer originalgetreu eingerichteten Bauernstube. Teil der Dauerausstellung sind auch die Werke des Elsacher Künstlers Erwin Krumm. Geöffnet ist immer samstags von 10 Uhr bis 12.30 Uhr. Auf eine Reise in die Vergangenheit lädt die Meersburg am Bodensee ihre Besucher ein. Hier arbeitete und lebte unter anderem die deutsche Dichterin Annette von Droste-Hülshoff. Neben ihren Gemächern gibt es auch eine Gefängnisstube aus dem 19. Jahrhundert und eine Folterkammer zu sehen. Bei einer Führung erfahren die Teilnehmer zusätzlich einiges über Hexenverfolgung und die Justiz in früherer Zeit. Die Tore der Meersburg sind täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Sie waren erbitterte Widerstandskämpfer gegen das nationalsozialistische Regime, die Brüder Berthold und Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg. Ihr Leben und Wirken steht im Mittelpunkt der Stauffenberg-Erinnerungsstätte im Alten Schloss in Stuttgart. Täglich außer Montags von 10 bis 18 Uhr können die Besucher einen Abstecher in eines der dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte unternehmen. Warum ich mitmache? Weil ich anderen helfen möchte, sich selbst zu helfen. Dabei ist es mir wichtig, dass ich mir sicher sein kann, dass meine Spende bei diesen Menschen ankommt. Bei Brot für die Welt habe ich ein gutes Gefühl. Und wenn jeder ein wenig gibt, kann Großes bewegt werden. Es gibt viele gute Gründe, Fördermitglied zu werden. Verändern Sie die Welt. Wir lebten auf dem Land und hatten ein schönes Leben. Als ich acht Jahre alt war, kamen bewaffnete Männer und haben meine Mutter getötet. Dann haben sie mich und meinen Bruder mitgenommen. Zuerst musste ich für sie waschen und kochen. Mein Bruder sollte Menschen töten. Er hat es nicht getan. Die anderen Jungen und die Männer haben ihn umgebracht. Dann habe ich alles getan, was sie von mir verlangten. Daran möchte ich nicht mehr denken. Als ich 14 Jahre alt war, konnte ich flüchten. Jetzt möchte ich wieder ein normales Leben führen. Blatt für Blatt. Tag für Tag. Jahr für Jahr. Diese Menschen sagen Danke. Danke, weil fairer Handel ihnen ein Leben in Würde ermöglicht hat. Familien haben zu essen. Kinder können in die Schule gehen. Sie alle haben eine Zukunft. Wir unterstützen den fairen Handel. Machen Sie mit. Spenden Sie online. www.brotfuerdiewelt.de